আসসালামু আলাইকুম ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির বলছি অনেকে আমাকে বলেছেন যে আইবিএস নিয়ে যেন আমি কথা বলি তো আমি আসলে যেটা করি যে কনভেনশনাল যে কথাগুলো ডাক্তাররা সব সময় বলে থাকেন আমি সেভাবে বলি না তো আপনারা জানেন যে এটা ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম এটা এমন একটা রোগ যেটা ডায়রিয়া প্রিডোমিনেন্ট আছে এবং কনস্টিবেশন প্রিডোমিনেন্ট আছে অর্থাৎ কারো কনস্টিবেশন হয় কারো ডায়রিয়া হয় আর ইরিটেটিং মানে এই বিষয়টা কীরকম যে আপনার পেটে প্রচুর গ্যাস হয় পেটে ক্রাম হয় ব্যথা হয় হ্যাঁ অনেক সময় ডায়রিয়া হয় অনেক সময় কারো কনস্টিবেশন হতে পারে এবং প্রচুর গ্যাস হয় এবং ক্রাম করে এবং খুবই বাজে ধরনের ব্যথা হয় খাবার হজম হয় না যে কোনো খাবার খেলে পরে তার ঢেকুর উঠে গ্যাস মানে পেটটা ফেঁপে উঠে তার মানে অস্বস্তি লাগে আর কি অনেক রোগী অনেক ধরনের খাবার তারা খেতে পারেন না তো এটাকে আইবিএস বলে ইরিটেটিং মানে ইরিটেটিং মানে কি বিরক্ত বিরক্ত অর্থাৎ আমার যে পেটটা আছে সেটা বিরক্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন এই যে পেটের যে বিরক্তি এটার কারণটা কি আসলে এই ধরনের কোনো ডাক্তার এখন পর্যন্ত এটার ডেফিনিট কোনো পজিটিভস এখন আবিষ্কার করতে পারেনি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে কোনো পরীক্ষা করে এটাকে প্রমাণ করা সম্ভব নয় কারণ আইবিএস তাদেরকে আমরা বলে থাকি যে যাদের পেটে এই ধরনের সমস্যা আছে যাদেরকে এন্ডোস্কোপি করানো হয়েছে ক্লোনোস্কোপি করানো হয়েছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করানো হয়েছে এমআরআই পর্যন্ত করানো হয়েছে এবং যত রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে সব করানোর পরেও তাদের কোনো রোগ ধরা পড়েনি তাদেরকেই আমরা বলি যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম এগুলো আগে অনেক রকমের নাম ছিল এটা নার্ভাস সিস্টেম ডিজিজ হিসেবে আগে মানুষ মনে করত তা আসলে কি সব কিছুকে যদি একসঙ্গে করি তাহলে এই রোগটা কেন হচ্ছে তো যে কোনো পেটের রোগ প্রথমে মনে করবেন যে আমাদের খাবার একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে আমরা কোন খাবারগুলোর কারণে বিশেষ করে এটা হয় তারপর হচ্ছে আপনার পর্যাপ্ত ঘুম বা বিশ্রাম এটার সঙ্গে এটা সম্পর্ক আছে তারপর আপনার এক্সারসাইজ হ্যাঁ ব্যায়াম যেটা সেটার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এবং ডাক্তাররা এখন প্রায় বলছেন যে আসলে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন হ্যাঁ এই লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনের ধারায় কিন্তু আপনি আইবিএস থেকে বাঁচতে পারবেন এখানে আপনার মানে পেটের যে স্বাস্থ্য হ্যাঁ পেটের যে মাইক্রোবিয়ামস এগুলোর সম্পর্ক আছে তো অন্য অন্য যেসব ওষুধের বিষয়টা আমি এখানে আসবো না আমি আসবো লাইফ স্টাইল নিয়ে কথা বলবো যে আমরা কিভাবে এটা থেকে বাঁচতে পারি তো প্রথম হচ্ছে যে যেই সকল খাবার যেগুলোতে গ্লুটেন আছে অর্থাৎ সরকারা জাতীয় যে খাবারগুলো যেগুলো আমরা শস্য দানা জাতীয় খাবার যেমন হচ্ছে ভাত রুটি হ্যাঁ এবং আটা থেকে ময়দা থেকে তৈরি যা যা আছে আর কি হ্যাঁ তো এগুলোতে গ্লুটেন তো এই যে গ্লুটেনগুলা আমাদের যে গ্লুটেন জাতীয় যে মানে গ্লুটেন যে খাবারগুলোতে আছে তো এই খাবারগুলো আমাদের জন্যে কি হয় যে এই আইবিএসকে বাড়িয়ে দেয় হ্যাঁ তো আমরা আবার কিছু মার্কেটে পাওয়া যায় যে গ্লুটেন ফ্রি ফর্মুলা হ্যাঁ তো এই গ্লুটেন ফ্রিগুলো আবার সমস্যা আছে কারণ সেগুলোকে আবার সেগুলো আবার আর্টিফিশিয়াল সেগুলো প্রসেস তো আপনারা জানেন যে যারা আমাদের এই পদ্ধতি অলরেডি শুরু করেছেন তারা প্লিজ একটু কমেন্টস করে জানাবেন যারা আরও অনেক উৎসাহিত হয় যে তাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা অনেকেরই চলে গেছে অনেকেরই পেটের সমস্যা আগে ছিল চলে গেছে এবং একজন মহিলা আমাকে বলেছেন যে স্যার আমি আগে কোনো ধরনের শাক সবজি জীবনে খেতে পারবো এটা ভুলেই গিয়েছিলাম শাক সবজি খাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না তো সেই মহিলাই বলতেছে আমি এখন পুঁই শাক পর্যন্ত খেতে পারি আমার কোনো প্রবলেম হয় না তাও একটা মেয়ে ছিল তার বিভিন্ন ফুডে অ্যালার্জি ছিল সে অ্যালার্জিক ছিল সে দুবাই চলে গিয়েছে তো মেয়েটা যাওয়ার আগে বলে গেছে যে স্যার আমি এখন ইলিশ মাছ খেতে পারি আমি এখন সব ধরনের খাবার যেগুলো আগে খেতে পারতাম না অ্যালার্জি হতো সেগুলো খেতে পারছি তো এখানে বিষয়টা কি বন্ধুরা যে লিকি গার্ডস তো এই লিকি গার্ডসের জন্যে মেনলি দায়ী হচ্ছে এই ধরনের গ্লুটেন সমৃদ্ধ খাবার এই গ্লুটেন আমি মানে কঠিন মেকানিজমের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি না সোজা কথা তারা কি করে যে এপিথেলিয়া যে লাইনিংগুলো আছে অর্থাৎ আমাদের যে বডির ভিতরে যে টিউব আকারে যে ইন্টেস্টাইনগুলো আছে এটা টিউবের মতো মনে করেন একটা পাইপ তো এই পাইপের ভিতরে ছিদ্র থাকে না কিন্তু হ্যাঁ এগুলো খুব টাইট জাংশন এগুলোর ভিতরে ছিদ্র থাকে না আর ছিদ্র থাকলে তো ওখান থেকে লিক হয়ে যেত লিক হয়ে আমার খাবারটা রক্তে চলে আসতো কিন্তু এই গ্লুটেন সমৃদ্ধ খাবারগুলো খেলে কিন্তু এই লিকি গার্ডস হ্যাঁ অনেকে সবাই হয় তা না অনেকেরই হয় লিকি গার্ডস হয় তো এই লিকি গার্ডস হওয়ার পরে এটা একটা কম্পাউন্ড মেকানিজম আছে আমি আপনাদের ব্রেন ভারী করছি না এটা বলে তো লিকি গার্ডসের মাধ্যমে খাবারের কিছু অংশ আমার কি হচ্ছে রক্তের ভিতরে চলে আসে যার কারণেই কিন্তু অ্যালার্জি হয় তারপরে এই যে এক্সিমা হয় হ্যাঁ আর্টিকেরিয়া হয় আর্টিকেরিয়া মানে অনেক মানে চুলকানি হ্যাঁ শরীরে তারপরে আমাদের এই যে সরিয়াসিস তারপর হচ্ছে অ্যাকমি হ্যাঁ এগুলো অনেক ধরনের স্কিন ডিজিজ যেগুলো আছে সেগুলোর জন্যে অ্যালার্জি সৃষ্টির জন্যে কিন্তু এগুলো দায়ী তো এই জন্যে আমাদেরকে আমাদের এই পদ্ধতিতে মানুষ কেন উপকার হচ্ছে কারণ আমরা তো এগুলো প্রথমে
রোজা রাখলে কি হবে আমার লিকি গাছটা হিল হবে এবং অনেকেই আইবিএস থেকে ভালো হয়ে গিয়েছেন যে এই সুন্দর সুস্থ জীবন পদ্ধতিটাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে অনেকে প্রচুর হ্যাঁ এখানে মানে লট অফ লট অফ হ্যাঁ আপনারা যারা উপকৃত হচ্ছেন প্লিজ আপনারা একটু কমেন্টস করুন যাতে অন্যরা উৎসাহিত হয় এই এ বিষয়টা জানান যাদের আগে পেটে গ্যাস হতো এখন হচ্ছে না গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাওয়া লাগছে না হজম প্রক্রিয়াটা যাদের উন্নতি হয়েছে এরপর আর একটা বিষয় হচ্ছে যারা মানে দুধ জাতীয় খাবারগুলো খান কোনগুলো যেমন হচ্ছে দুধ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে দুধের তৈরি যে খাবারগুলো আছে দুধ থেকে সরাসরি যেগুলো তৈরি হয় মিষ্টান্ন বা যেগুলো বা যাদের দই হ্যাঁ তৈরি হয় দুধ থেকে তো এখানে হচ্ছে কি ক্যাসিন থাকে এই ক্যাসিনটার কারণে অনেকের এই ইরিটেবল বাউল সিনডম হতে পারে হ্যাঁ ক্যাসিন তো এই যে প্রোটিন এগুলো কিন্তু প্রোটিন ওই যে গ্লুটেন একটা প্রোটিন হ্যাঁ যেটা শস্য দানার ভিতরে থাকে এবং ক্যাসিন সেটাও একটা প্রোটিন যেটা বিশেষ করে গরুর দুধে থাকে তো এই জন্য আমি দুধটা খেতে নিষেধ করি আবার দুধে কিন্তু চিনিও থাকে আবার টক দইয়ের ভিতরেও এই ক্যাসিনটা কিন্তু থাকে এই জন্য টক দইটা আমি নিষেধ করেছি হ্যাঁ তো আমরা কিন্তু আবার মাখন বা ঘি সেটাতে কিন্তু ক্যাসিন থাকে না হ্যাঁ আবার অনেকের আছে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স কিন্তু সেটা ভিন্ন আর একটা বিষয় হ্যাঁ ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স ইরিটেবল বাউন সিনডম আলাদা দুটো জিনিস তো ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স যারা আছে তারাও কিন্তু দুধের তৈরি খাবারগুলো খেতে পারেন না হ্যাঁ তো চিজে যেটা অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন স্যার চিজ খেতে পারবো কিনা তো চিজের ভিতরে কিন্তু ক্যাসিনটা থেকে যায় হ্যাঁ তো এই জন্যে চিজটা আমি নিষেধ করি মানে প্রসেসড বেশি হাইলি প্রসেসড চিজ আর অবশ্যই যদি কেউ খেতে চান যাদের এরকম প্রবলেম নাই তারাও অবশ্যই সে ঘরে তৈরি করাটা খাবেন হ্যাঁ বাইরেটা খাবেন তো এই দুটো জিনিস আর যে কোনো সুগারি খাবার হ্যাঁ যে কোনো কেমিক্যাল যে কোনো প্রসেসড ফুড যেটা আমি বার বার করে বলছি হ্যাঁ সেগুলো সবগুলো ইরিটেবল বাউল সিনডম এর জন্য দায়ী তারপরে ইরিটেবল বাউল সিনডমের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী হচ্ছে যে স্ট্রেস কন্ডিশন যেটা নিয়ে আমি বারবার বলেছি যে আমরা যখন ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট রেসপন্স থাকবো অর্থাৎ আমার বডিতে যখন রিল্যাক্সেশন থাকবে না আমি যখন খুব স্ট্রেস কন্ডিশানে থাকবো যখন আমি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবো যখন আমার ঘুমের কোয়ালিটি ভালো থাকবে না আমি যখন ব্যায়াম করবো না তখন কি হয় যে বডির হজম প্রক্রিয়াটা সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হয় তো আমার এই হজম প্রক্রিয়াটা অনেক সময় বন্ধ থাকে এখন আপনাকে পাগলা কুকুরে দৌড়ানি দিছে আপনার কি এখন খাবার হজম হবে নাকি যান বাঁচানোর জন্যে আপনাকে দৌড়াইতে হবে তখন বডি কি করে পুরো ব্লাড সার্কুলেশনটা ব্রেনের ভিতরে হার্টের ভিতরে হ্যাঁ কিডনিতে নিয়ে যায় যেখানে আপনার বিভিন্ন স্ট্রেস হরমোনগুলো রিলিজ হয় এবং আপনাকে ওই সময় সেভ করার জন্য যা যা দরকার সেটা করে কিন্তু হজম প্রক্রিয়াটা বন্ধ থাকে সেক্ষেত্রে কি হয় যে আপনার কনস্টিপেশন ডেভেলপ করে হ্যাঁ যারা সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকে যাদের মেজাজ খিটখিটে থাকে যারা রাতে ঘুমাইতে পারে না হ্যাঁ তো যারা অস্থির অবস্থায় থাকে মানসিক প্রশান্তি যাদের থাকে না তাদেরই কিন্তু এই ইরিটেবল বাল সিনড্রোমটা বেশি দেখা যায় এবং অ্যালার্জি সম্পর্কিত রোগগুলো বেশি দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রেই কিন্তু অ্যালার্জি থাকে তাদের পায়খানা কষা থাকে তাদের রাতের ঘুমে সমস্যা থাকে তো এই রোগীগুলোকে দেখবেন এরা অনেকটা ডিপ্রেসড এবং তারা মানে অন্যদের কাছে অতটা জনপ্রিয় না কারণ হচ্ছে যে তারা কাউকে অনেক সময় সহ্য করতে পারে না একা একা থাকতে পছন্দ করে হ্যাঁ এবং অল্পতে রেগে যায় তো এই ধরনের মানে বারোদের মতো মানে একটু ঘষা লাগলে সাত করে জ্বলে ওঠে হ্যাঁ তো এই ধরনের লোকের সাথে এদের সঙ্গ তো আসলে অনেকেই পছন্দ করেন না আর অনেকের বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে সংসার করতে হয় কিন্তু তাদের অবস্থা খুব মানে খারাপ কারণ হচ্ছে যে তারা সবসময় আতঙ্ক প্রস্ত থাকবে এরা কখন জ্বলে ওঠে স্বামী কখন চিৎকার করবে বা স্ত্রী কখন চিৎকার করবে হ্যাঁ এদের অবস্থা আসলে মানে মানে খুব কষ্ট নিয়ে তারা জীবনটা কাটায় আর উভয় যদি এই রোগে আক্রান্ত হয় তো খবর আছে হ্যাঁ তাহলে তো ওই সংসারে মানে সারাক্ষণ মারামারি চলবে আর কি তো যাই হোক বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা বাঁচার উপায় প্রথম হলো যে আমরা সঠিক যে খাদ্যাভ্যাস আমাদেরকে ঠিক করতে হবে অর্থাৎ আমি যে খাবারগুলোকে বলে আসছি আর এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছি অর্থাৎ যে খাবারগুলো আপনি খেলে যেগুলো স্বাস্থ্যকর অর্থাৎ আপনি ফ্যাট যখন খাবেন হেলদি ফ্যাটটা খাবেন কিন্তু আনহেলদি ফ্যাট কিন্তু সাংঘাতিক আনহেলদি ফ্যাট যেটা সেটা সাংঘাতিকভাবে হ্যাঁ এটাকে এই ইরিটেবল বাউসের জন্য দেয় যেমন পোড়া তেল পোড়া মবিলে আমি এটাকে বলি পোড়া মবিল আর কি হ্যাঁ বারবার যেগুলোকে ইয়া করা হয় প্রসেসড যে তেলগুলো হ্যাঁ যেগুলোকে প্রসেস করে বানানো হয় কেমিক্যালি ট্রিয়েট করা হয় স্টেবিলাইজার দেওয়া হয় কেমিক্যাল জাতীয় খাবার যেগুলো হ্যাঁ মিষ্টি জাতীয় খাবারগুলো এগুলো কিন্তু সবগুলো এগুলো কি হয় এই যে আমাদের যখন জীবাণু থাকে যেমন স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন দুটো আছে তো স্মল ইন্টেস্টাইনে যখন জীবাণুগুলো উপরের দিকে উঠে আসে তখন এই ধরনের খাবারগুলো খেলে ফার্মেন্টেড হয়ে পেটে প্রচুর গ্যাস তৈরি করে এবং এই গ্যাসগুলো পেটটা ফুলে ওঠে একদম পুরো 
তো এই যে গ্যাসগুলা থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু আপনাকে অবশ্যই হ্যাঁ এই ধরনের বাজে খাবার ত্যাগ করতে হবে তো আমাদের দর্শকরা অনেকেই কিন্তু উপকৃত হয়েছেন যে বাজে খাবারটা বাজে তেলটা বাদ দিয়ে অনেকে উপকৃত হয়েছেন যারা ফাস্ট ফুড খাচ্ছেন না হ্যাঁ প্রসেস ফুড বা অন্যান্য জায়গার কেমিক্যালস জাতীয় খাবারগুলা হোটেলে রেস্টুরেন্টে বা দাওয়াতে যারা অ্যাভয়েড করতে পারছেন তারা কিন্তু অনেক উপকৃত হচ্ছেন তারা প্লিজ কমেন্ট করে আপনারা একটু জানান যে কতটা উপকৃত আপনারা হচ্ছেন আপনাদের কি অবস্থা থেকে আছে কেমন আছেন আপনারা তা আপনারা অবশ্যই হেলদি ফুডগুলো তাহলে হেলদি ফ্যাটগুলো আপনারা খাবেন এটা নিয়ে অনেকবার বলা হয়েছে তারপরে আমরা ডিম খাবো মাছ খাবো যেটা বলেছি হ্যাঁ আর এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল কোকোনাট অয়েল খাঁটি সরিষার তেল এগুলো বলেছি এরপরে আসেন যে আমরা পেটের ভিতরে যদি আমার অ্যাসিডিক এনভারনমেন্টটা এনশিওর না করা হয় হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমাদের পেটের যে গাটের যে মাইক্রোবিয়াম সেগুলো ভালো থাকে না কীরকম সেটা বলি আপনাদেরকে এর আগেও বলেছি যে আমাদের যে প্রোটিনটা আমরা খাচ্ছি সেটা হজম করার জন্য পেটের ভিতরে হজম হয়ে আসার কথা প্রথমে আমি ভালো করে চিবাবো তারপরে পেটে অ্যাসিডিক এনভারনমেন্টে সেটা হজম প্রক্রিয়া হওয়ার পরে কিন্তু ইন্টেস্টাইনে আসবে কিন্তু সেটা যদি পূর্ণাঙ্গভাবে হজম মানে মুখ থেকে পেট থেকে না হয়ে যদি ইন্টেস্টাইনে আসে তাহলে সেটা কিন্তু এই পেটে আসার পরে সেখানে ব্লটিংস বা গ্যাসগুলো তৈরি হয় ইন্টেস্টাইনে কারণ কি ওই যে অ্যাসিডিক যে এনভারনমেন্টটা সেখানে পায়নি তাহলে স্টোমাকের যে অ্যাসিড হ্যাঁ সেটা থাকা উচিত যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেটা আল্লাহ দিয়েছেন এবং আমাদের অ্যাসিডিক এনভারনমেন্টটা পেটে এনশিওর করা উচিত বিশেষ করে স্টোমাকের হ্যাঁ এবং কোন সময়টা যখন আমরা খাবো তখন তো এই খাওয়ার সময় আমরা এই জন্য যদি একটু ভিনেগার খাই আর যদি আমরা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধটা না খাই আমরা কি করি এই ধরনের রোগ যাদেরই হয়েছে তাদেরকে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ব্যবহার করছি হ্যাঁ সবাইকে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দিচ্ছি তার ফলে কি হচ্ছে তার আইবিএসটা কিন্তু বাড়ছে হ্যাঁ কারণ কি যখন পেটের ভিতরে অ্যাসিড থাকে না হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যখন নিঃসরণ হয় না সেই অবস্থাকে অ্যাক্লোর হাইড্রিয়া বলা হয় তো পেটে যখন অ্যাসিড থাকবে না তখন কি হবে পেটের ভিতরে যেই খাবারটা আপনি খাবেন সেই খাবারে তো অবশ্যই জীবাণুরা অবশ্যই আছে ব্যাকটেরিয়া আছে খারাপ ব্যাকটেরিয়াগুলো খাবারের সঙ্গে পেটে প্রবেশ করে পাওয়ার পরে যখন দেখে যে এখানে কোনো ডিফেন্স নাই তাহলে তো এরা মহা খুশি অর্থাৎ আপনার পেটটা বাজে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ভর্তি তাহলে পেটে যদি বাজে ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে সেটাও যেমন ইরিটেবল বাল সিনডম করার জন্য দেয় আবার এই যে খাবার যে হজম প্রক্রিয়াটা সেটা যেহেতু ব্যাহত হচ্ছে সেক্ষেত্রেও সেটাও কিন্তু আপনার ওই যখন ইন্টেস্টানে ঢোকে হ্যাঁ সেটাও আমার ইরিটেবল বাউল সিনডমের জন্যে দায়ী সেই বিষয়গুলো আমরা খেয়াল রাখবো যে আমরা অবশ্যই পেটের অ্যাসিডিক এনভারনমেন্ট নিশ্চিত করার জন্য গ্যাস্ট্রিকের ওষুধটা আমরা যত্রতত্রভাবে খাওয়া খাবো না আর হচ্ছে আমরা কি করব যে প্রচুর ফাইবার জাতীয় খাবার খাবো শাক সবজি খাবার খাবো ফাইবার খাবারগুলো খাবো ইসুপগুলের বসি খাবো হ্যাঁ তো এই ফাইবার শাক সবজি আমরা যখন খেতে যাব যখন আমার পেটের গার্ডগুলো ভালো থাকবে না তখন কিন্তু উল্টা বিপরীত হয় কি যে এই শাক সবজিগুলো খেলেই আপনার প্রবলেমটা তৈরি হয় কারণ কি ওই যে আপনার পেটের ভিতরে এতদিন ধরে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়ে খেয়ে আসছেন পেটের মাইক্রোবিয়ামসগুলো ভালো নেই এই জন্য আমরা অ্যাপেল সিডের ভিনেগার তারপর হচ্ছে প্রোবায়োটিক যেমন অ্যাকটেরিয়ার কথা বলেছি হ্যাঁ এগুলো খুবই উপকারী এসব ক্ষেত্রে তো আমি যদি আগে অ্যাসিডগুলো দেই পেটের ভিতরে লেবুর পানি হ্যাঁ তারপরে আদা যে রস লেবুর রস তারপর হচ্ছে যে অ্যাপেল সিডের ভিনেগার হ্যাঁ এর সঙ্গে যে প্রোবায়োটিক সেগুলো খাবার যদি আমরা খাই হ্যাঁ তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে আমার যে আলসার আছে কি না হ্যাঁ তো যদি আলসার থাকে হ্যাঁ তাহলে আলসারের চিকিৎসাটা করেই আপনি এগুলো করবেন কারণ যদি পেটে আলসার থাকে হ্যাঁ সেখানে ক্ষত থাকে সেটার ভিতরে যদি অ্যাসিড দেওয়া হয় তাহলে সেখানে আপনার প্রচণ্ড পেট ব্যথা শুরু হবে তো সেক্ষেত্রে আগে মানে আমাদের আলসারের চিকিৎসাটা করে এটা করতে হবে তাহলে আমরা যদি কয়েকটা বিষয় খেয়াল রেখে অর্থাৎ ভালো খাবার খাচ্ছি আমরা প্রোবায়োটিক্স খাচ্ছি পেটের অ্যাসিডিক এনভারনমেন্ট এনশিওর করার জন্য আমরা যে আমরা যে এতক্ষণ যে পরামর্শগুলো দিলাম অর্থাৎ অ্যাপেল সিডের ভিনেগার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে আপনার এই যে পানি লেবুর যে রস তারপর হচ্ছে যে আপনার আদার রস এগুলো হ্যাঁ আর একটা বিষয় কি আমরা খাবার পর পরই পানি খাবো না পানিটা খাবো খাবার আধা ঘন্টা পর হ্যাঁ এটা আমরা খেয়াল রাখবো আর খেয়েও নিয়ে আমরা শুয়ে পড়বো না আমরা শুয়ে শুইতে যাওয়ার মানে তিন ঘন্টা আগে খাবারটা খাবো আর সকালে খাবারটা দেরি করে খাবো আর হচ্ছে আমরা রিল্যাক্স থাকার চেষ্টা করব তো রিল্যাক্স থাকার নিয়ে এর আগেও ভিডিওগুলোতে অনেকবার বলেছি যে ভালো ঘুম সকালে ঘুম থেকে ওঠা হাঁটতে বেরোনো হ্যাঁ এবং ব্যায়াম এবং ইয়োগা মেডিটেশন হ্যাঁ নামাজ পড়া তারপর হচ্ছে রোজা রেখে রেখে হ্যাঁ পেটকে সুযোগ করে দেওয়া হ্যাঁ যে এটা এগুলো যেন আপনার পেটের ভিতরে যেগুলো
আপনার ঘুম ভালো হলে আপনার মেজাজটা ভালো হবে আবার ভালো ঘুমের সঙ্গে যেমন হজমের সম্পর্ক আবার হজম প্রক্রিয়া ভালো না থাকলে ঘুমও ব্যাহত হয় তো ভালো ঘুম যখন হবে তখন হজমও ভালো হবে দুটো একটা আর একটাকে ফেসিলিটেট করবে আপনার মনটা ভালো থাকবে কারণ আপনি যখন ভালো খাবার খাবেন সেটা সরাসরি আপনার মুডের উপরে এটা প্রভাব ফেলে এবং আপনার মানসিকভাবে প্রশান্ত রাখার জন্য যে সঠিক খাবারটা সেটা আমাদের খুব দরকার তো এই বিষয়গুলো যদি বন্ধুরা আমরা খেয়াল রাখতে পারি সবগুলো বিষয় যেগুলো বিষয়ে আমি পরামর্শ দিচ্ছি অবশ্যই আপনারা আইবিএস থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন সবাইকে ধন্যবাদ আপনারা আমার ইউটিউব যে চ্যানেলটা আছে সেখানে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার যে ফেসবুকে পেজটা আছে সেখানে লাইক দেবেন এবং ভিডিওটা সবার মাঝে শেয়ার করে করে হ্যাঁ সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন যেন আমরা সবাই এই বিষয়গুলো থেকে উপকৃত হতে পারি আসসালামু আলাইকুম